SATV সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান DPRC অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার ঝিনুক DPRC অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট কথা বলে শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই সংক্রান্ত তথ্য সমাধান চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ঘাড় ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা এনি আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের প্রখ্যাত বাত ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ স্টুডিওতে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ঘাড় ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ নিয়ে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সরাসরি করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে অথবা ফেসবুকেও লগ করতে পারেন বা স্কাইপেতে লগ করে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন ভিডিও কলের মাধ্যমে তো চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে এই ঘাড় ব্যথা রোগী ডিল করে আসছেন আপনার প্র্যাকটিসে তো আপনি কি কি ধরনের রোগী পান কোন বয়সের বা ছেলেদের বেশি না মেয়েদের গ্রামে না শহরে এবং কোন ধরনের লাইফস্টাইলে বেশি হয় মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা কি ঘাড় ব্যথা অবশ্যই শুরুতে আপনাকে খুবই ধন্যবাদ জি আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সবচেয়ে যেটা দরকার আমাদের রিসার্চ এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এখন যেমন ইবোলা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমরা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বাংলাদেশে এটা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর যে যেটা আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন কাদের বেশি হয় কিভাবে হয় কেন হয় কোন বয়স হয় এটা আমাদের খুব জানা দরকার বিকজ এখন ইবোলা ভাইরাস না হলে আমাদের দেশে যে ঘর কোমর ব্যথা রোগী এতই বেড়ে গিয়েছে এবং যত দিন যাচ্ছে ততই রোগীগুলো বেড়ে যাচ্ছে আমার প্র্যাকটিসে দেখা যায় কোমর ব্যথার পরে সবচেয়ে বেশি যে ব্যথা ভুগে থাকে মানুষ ঘরের সঙ্গে ঘরের সমস্যাজনিত সমস্যা তো এটা আমরা যে রোগীগুলো আগে পেতাম সেটা হচ্ছে একটু মিডল এজড মনে করেন 30-35 এর মানে 35 এর ততুর্ধ 40 80 90 বছর বয়সে কিন্তু এখন প্র্যাকটিসে আরো ইয়াং রোগী বেশি বেড়ে যাচ্ছে মানে আমরা সেকেন্ড ডিকেডস অফ লাইফ বলতে যেটা বোঝায় যে মাঝামাঝি যে বয়স 25 থেকে শুরু করে 40 উর্ধ এই রোগীগুলো সবচেয়ে এখন আমাদের কাছে বেশি আসে এটা একটা মানুষের মোস্ট প্রোডাক্টিভ সময় হ্যাঁ যেখানে আমাদের দিস ইজ স্বর্ণ যুগ একটা মানুষের জন্য যৌবন এই সময় কিন্তু এই যৌবনে যেমন একটা মানুষ কর্মক্ষম থাকবে কাজ করবে আর্ন করবে পরিবারকে চালাবে নিজে চলবে দেশকে দিবে এই সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ঘরে বিভিন্ন সমস্যা তার ভিতরে আমরা যেটা দেখছি সব অল আর পেশাগত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশাজনিত সমস্যা আর আরেকটা হচ্ছে এখন কিন্তু আমাদের সারা দেশেই কিন্তু আমরা কিন্তু রোড অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে বহু কথা বলছি এবং হ্যাঁ দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টজনিত সমস্যা আর তৃতীয়ত আরেকটা যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার কিছু আপনার আমরা বলি প্যাথোলজিক্যাল প্রবলেম এটা আপনার আমার অথবা কোনো রোগীর কিছুই করার নেই এটা আল্লাহ প্রদত্ত যেভাবে হোক হতো আসে যেমন ঘাড়ে ক্যান্সার হতে পারে স্পাইনে টিউবারকোলোসিস হতে পারে বা আপনার যেটা যক্ষা ঘরে হতে পারে তা থেকে ঘরে সমস্যা হতে পারে তবে আমরা বেশিরভাগ হচ্ছে পেশাগত কারণ যেমন আপনার যারা ডেক্স জব ওয়ার্কার গৃহিণী গৃহিণী দিস ইজ পেশা মানে তাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে হয় তাদেরকে আসলে বেশি কাজ করতে হয় বেশি কাজ করতে হয় এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না আমরা মনে করি যে যারা মানে চাকরি করে তারাই মনে হয় বেশি কাজ করে আসলে ব্যাপারটা না গৃহিণীরা অত্যধিক এবং মেল অবস্থায় কাজ করে মানে ভুল ভাবে এটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের পশ্চারাল কোনো সমস্যা বা শোয়া বসা এই কি কি সমস্যা থেকে ব্যথা হতে পারে হ্যাঁ বেশিরভাগই এই শোয়া বসা উঠা এই সমস্যা থেকে হয় তবে আমি যেটা বলছি যে আমাদের পেশাগত কারণ যেমন আমরা যখন বসে ডেক্স জব যারা করে ব্যাংকার বিভিন্ন বিজনেসম্যান অথবা কম্পিউটিং করে মানে যারা ডেক্সে বসে কাজ করে তাদের দেখা যায় এখন যেটা আমাদের প্রত্যহ জীবনে আমাদের কম্পিউটার দরকার আমরা কম্পিউটার হয় ল্যাপটপ ইউজ করি বা ডেস্কটপ বা এখন আমাদের বিভিন্ন আইফোন বা লেটেস্ট বিভিন্ন ট্যাব আমরা ইউজ করি তো এতে দেখা যায় সবাই সামনে ঝুঁকে থাকে এভাবে এতে ঘাড়ে কিন্তু আপনার মেকানিক্যাল সমস্যা হয় এটা একটা ফার্স্ট কজ তাছাড়া এখন টিভি দেখা যেমন একজন শুয়ে কাত হয়ে টিভি দেখছে রেলিং বা মানে খাটে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে টিভি দেখছে এই সকল কারণে মেকানিক্যাল ঘাড়ে সমস্যা হইতেছে এবং পাশাপাশি শোয়া যেমন যদি উঁচু বালিশে কেউ ইউজ করে তা থেকে ঘাড় ব্যথা হতে পারে তারপরে আঘাত পাওয়া যেমন আমরা ঘাড়ে বিভিন্ন আঘাত থেকে হতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি বলছি যে শুরুতে আগে আমরা প্র্যাকটিসে পেতাম যে বয়স্ক মানুষ আমি যদি একটা টিভিতে একটা ছবি দেখি এখানে স্ক্রিনে দেখেন এটা হচ্ছে একটা লাল অংশ ঘাড়ের অংশটা আমরা বুঝেছি এটা একটা আথ্রাইটিস রুগীর ছবি মানে লাল হচ্ছে লাল হচ্ছে আপনার ব্যথা ইনফ্লামেশন ব্যথার একটা রং তো এখানে লাল দিয়ে বুঝেছি এখানে হচ্ছে অস্টিওথ্রাইটিস রোগীদের সাধারণত এই জ
Hotness থাকতে পারে যেটা ইনফ্লামেশনের সাইন এটা থাকতে পারে তো এটা একটা অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগী এই ক্ষেত্রে হাড় ক্ষয়জনিত যে সমস্যা প্রায় আমার প্র্যাকটিসে আসে রোগী বলে জি স্যার আমার ঘাড়ের হাড় ক্ষয় হয়েছে আচ্ছা আরেকটা ভুল ধারণা আছে রোগীদের অনেকেই ব্যথা হলে ক্যালসিয়াম খেতে থাকেন ধারণা যে আমার হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে ক্যালসিয়াম খেলে সেটা পূরণ হবে এটা কতটা সত্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমার কাছে প্রায় প্র্যাকটিসে বলে এসে জি স্যার আমার ঘাড় ব্যথা হচ্ছে আমার মনে হয় ক্যালসিয়ামের শর্ট আছে বা ক্যালসিয়াম ঘাটতি আছে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা আসলে সাধারণ মানুষ তো ডাক্তারি সাবজেক্ট ওইভাবে বোঝে না তার ধারণা আর কি এটা দি বিগত কয়েক যুগ ধরে এই একটা ভুল জিনিস চলে আসছে বাংলাদেশে আপনি যদি আমরা আমার প্র্যাকটিসে আমি দেখেছি যদি আমি 100টা রোগীর সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল আমরা টেস্ট করি দেখা যায় 100টার ভিতরে 90টা রোগীরই ক্যালসিয়াম লেভেল ওকে আছে স্বাভাবিক স্বাভাবিক তারপরেও তারা ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কাছে তাহলে বোঝা যায় যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বাংলাদেশে নেই আমাদের জানতে হবে ঘাড় ব্যথা কেন হয় যেটা আপনি শুরুতেই জানতে চেয়েছেন ঘাড় ব্যথা হয় আমরা নিজেরা তৈরি করি যে আমরা সামনে ঝুঁকে কাজ করি ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা জানি না পশ্চারাল এডুকেশন জানি না কম্পিটিং ব্যবহারের যে কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা জানি এডুকেশন আমাদের দরকার আমরা দুইটা বালিশ ব্যবহার করি এটা আমরা জানি না আর একটা হচ্ছে দুর্ঘটনা বসত রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ঘাড়ে ইনজুরি হতে পারে তার থেকে ঘাড় ব্যথা হতে পারে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হতে পারে আপনি কোনো একটা কাজ করার সময় ঘাড়ে আঘাত পেলে পেলো তার থেকে হতে পারে মারামারি বা অ্যাসাল্ট থেকে হতে পারে অনেকগুলো কারণে ঘাড় ব্যথা হতে পারে আর প্যাথোলজি তো এটা তো আর বলার কোনো কারণে যে কোনোভাবেই প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা হতে পারে তো ঘাড় ব্যথার আসলে আমরা যেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বা মানুষ একটা ভুল ধারণা আছে যে ক্যালসিয়াম কম হওয়ার কারণে ঘাড় ব্যথা হয় এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে আচ্ছা আপনি তো অনেক দিন থেকে অপারেশন বিহীন চিকিৎসা করে আসছেন ঘাড়ের এবং সফলভাবে করে আসছেন তো এমন কি হতে পারে যে কোনো রোগীর অপার মানে কোনো রোগীর কি অপারেশন লাগবে না নাকি কারো কারো অপারেশন লাগতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে ঘাড় ব্যথা এবং কোমর ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে স্পেশালি আমার প্র্যাকটিস আমি যে প্র্যাকটিসগুলো বেশি করে থাকি আমাদের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আমাদের ফিজিওথেরাপির অ্যাপ্রোচ বেশি হয় কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা মানে জোড়ার ব্যথা এবং প্যারালাইসিস এই রোগীগুলো আমরা বেশি প্র্যাকটিস করে থাকি তো এখানে হচ্ছে অপারেশন বিহীন কেন বলা হয়েছে বিকজ আপনার আমরা চাই প্রত্যেকটা ঘাড় ব্যথা রোগী যেন শুরুতেই ডায়াগনোসিস হয়ে যাক আমার কাছে প্রায় প্র্যাকটিসে আসে দেখা যায় যে একটা রোগী দশ বছর পরে ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসছে মানে সে দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ क्लियर जमन आपनर हतो घर बैठा नाओ थकते पड़े आवार तीब्रो बैठो थकते पड़े पाशा पाशी आपनर जमन हाथ पाव बोश टुटली बोश हुए जावा जमन क्वाड्री पेरेसिस একটা কোয়ার্ডি প্লেজিয়া মানে চার হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া প্যারেসিস মানে পার্শিয়াল অবশ কিছুটা সে হাঁটতে পারে বা পড়ে যায় এই জাতীয় রোগী যেটা আমরা বলি সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি যে যদি ডিস্ক কম্প্রেশন হয়ে যায় অথবা ঘাড়ে যদি ক্যান্সার হয় বা বোন টিভি হয় তা থেকে কিন্তু কট কম্প্রেশন হবে তা থেকে কিন্তু ওই রোগীকে আপনাকে অবশ্যই অপারেশনে যেতে হবে তার মানে এই নয় যে সব রোগী আবার অপারেশনে যাবে আমরা যেটা বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা যেটা দেখা যায় যে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে বছরের পর বছর তারা ডিলে করে কমপ্লিকেটেড করে ফেলার পরে অপারেশনটা অবশ্যই হয়ে যায় হয়ে যায় প্রাইম रुगी অপারেশন কি করতে হবে না হ্যাঁ হবে সেটা হচ্ছে রেয়ার কেস মানে এই পরিমাণটা খুবই কম একেবারেই যদি বলছিলাম যে চার হাত পাওয়া অবশ্য হয়ে যায় বা প্যাথোলজি থাকে ক্যান্সার বোন টিভি থাকে তার থেকে অপারেশন করতে হবে কিন্তু নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ ঘাড় ব্যথা রুগী ফিজিওথেরাপিতে ভালো হয় এবং ভালো থাকে আমাদের যেটা ভুল ধারণা আমাদের দেশে চলে আসছে যে ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ খাওয়া তা থেকে বেরে আসতে হবে আপনাকে হয় ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের স্বর্ণফর্ণয় কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে আপনাকে যদি সেটা ফিজিওথেরাপিতে ভালো হয় উনি ফিজিওথেরাপি দিবে আর যদি সেটা না হয় একজন স্পেশালিস্ট অন্য আরও বিভিন্ন স্পেশালিস্ট আছে দেখাতে পারে আর যদি সেটা প্যাথোলজি থাকে অবশ্যই সার্জনের অপিনিয়ন নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে বেশিরভাগ নব্বই ভাগ রুগী যে ঘাড় ব্যথা ট্রিট করি উইদাউট অপারেশন এই ক্ষেত্রে আমরা যে লেটেস্ট যে ট্রিটমেন্টগুলো আমাদের এখন চলে আসে এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা আচ্ছা যে ঘাড় ব্যথাটা কেন হচ্ছে যদি সেটা আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা হয়ে থাকে স্পন্ডাইলোসিস যেটা আমরা বলে থাকি ঘাড়ে স্পন্ডাইলোসিস বা ঘাড় হাড় ক্ষয় জনিত সমস্যা তা থেকে এই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোথেরাপি আমরা
এই সকল ইলেকট্রোথেরাপি গুলো আপনার ইনফ্লামেশন সাবসাইড করতে এক্সিলেন্ট ভূমিকা পালন করে আচ্ছা এবং পাশাপাশি কিছু থেরাপিউটিক সাপ্লিমেন্ট আপনি খেতে পারে যেমন ভিটামিন ডি যেটা ডেফিসিয়েন্সি বাংলাদেশে আছে আর পাশাপাশি ঘর ব্যথার এই রোগীদের কি হয় আপনার ব্যথার পাশাপাশি দেখা যায় শরীরে শক্তি কমে আসে হাতে শক্তি কমে আসে ঘরের মাসেল উইক হয়ে যায় আমরা বিভিন্ন স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি অনেকের ধারণা এক্সারসাইজ তো আমরা শিখিয়ে দিলে পারবো একেবারে ভুল ধারণা এটা ডাক্তারি এক্সারসাইজ এখানে পড়া লেখার বিষয় আছে ট্রেনিং এর বিষয় আছে এবং রোগীকে করিয়ে দেওয়া শিখিয়ে দেওয়া আমাদের কি করতে হবে এগুলা বিশাল একটা সাবজেক্ট এবং আমরা লেটেস্ট যে ট্রিটমেন্ট গুলো এখন अप्लाई করছি ডি কম্প্রেশন থেরাপি আচ্ছা এটা একটা লেটেস্ট মেশিন এই মেশিনের মাধ্যমে আপনাকে ঘরে যে কোর কম্প্রেশন থাকে সেটাকে আমরা ডি কম্প্রেস করতে পারি বা রিলিজ করতে পারি আচ্ছা অনেক আধুনিক চিকিৎসা শুনলাম এবং আরো শুনবো আপনার কাছ থেকে একজন দর্শক লাইনে আছেন ফোনটা নিয়ে আসেন অবশ্যই হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি আমি শ্রীরাম থেকে হিরো বলতেছিলাম জি আপনার বয়স বলুন बालिश दिन कटार समय रात सामने झुके कारण आज আমরা যেহেতু ঘর ব্যথা নিয়ে কাজ করি এই জাতীয় কিছু আছে পাশাপাশি কিন্তু আপনার যদি হাই ব্লাড প্রেসার থাকে তাহলে কিন্তু ঘর ব্যথা হয় তা আসলে এটা এক্স্যাক্ট ডায়াগনোসিস করা জরুরি আর ওনার যেটা বোঝা যাচ্ছে দর্শক আপনার এটা আমার মনে হচ্ছে আপনার মেকানিক্যাল মানে যেটা হচ্ছে শোয়া উঠা চলা ফেরা বা পড়া লেখার কারণে এটা হতে পারে আপনার সব সময় খেয়াল রাখবেন যে আপনার মেরুদণ্ডটা যেন স্ট্রেট থাকে লেখাপড়া করার সময় অবশ্যই চেয়ার এবং টেবিলে বসে লেখাপড়া করতে হবে শোয়ার ক্ষেত্রে নরম পাতলা বালিশ ব্যবহার করতে হবে আর আপাতত আপনি একটু ঘাড়ে গরম শেক দিয়ে দেখেন যদি সম্ভব হয় কিছুদিন সুইমিং বা সাঁতার কেটে দেখতে পারেন না হলে অবশ্যই কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে হবে একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয় প্রয়োজনে ঘাড়ের এমআরআই বা আমরা অনেক সময় বিভিন্ন টেস্ট করে আপনার ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করেও দেখলে বোঝা যায় যে ঘাড়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা তো মনে হচ্ছে মেকানিক্যাল ঘাড় ব্যথা বা অনেক সময় মাসেলে পেইন হতে পারে তা স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয়ে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট নেয় আশা করি কমে যাবে হ্যাঁ আপনি বলছিলেন দর্শকের ফোনে যাওয়ার আগে যে কি কি লেটেস্ট ফিজিওথেরাপি দিচ্ছেন তো অনেকে ভাবে যে এক্সারসাইজ হিট এগুলাই শুধু ফিজিওথেরাপি আসলে কি ধারণাটা ঠিক না আপনারা কি কি মডালিটিস দিয়ে থাকেন খুবই ভালো প্রসঙ্গ আসলে দেখেন অনেক সময় এখন মোটামুটি সবাই জানে সব ডাক্তারও জানে যে ব্যথা হলে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে সাধারণ মানুষও মোটামুটি জানে সেটা সারা ওয়ার্ল্ডই এখন ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট এই মানে নিরাপদ চিকিৎসা তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমি যেটা বলবো ডায়াগনোসিস খুব জরুরি এখন আমি বলছিলাম যে ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ঘাড় ব্যথা আর একটা হচ্ছে যে এইজিং প্রসেস বা ইঞ্জুরি টিঞ্জুরি থেকে হতে পারে আর একটা হচ্ছে আপনার প্যাথোলজি এখন যদি আপনার ডায়াগনোসিস কনফার্ম না করে ফিজিওথেরাপি সেটা যেটি হোক আপনি হিট দেন আল্ট্রাসাউন্ড দেন অথবা আপনার ক্রায়োথেরাপি দেন ইভেন কি আপনি এক্সারসাইজই করান সেটা কিন্তু স্প্রেড হয়ে যাবে বা আরও বেড়ে যাবে বিকজ আপনার ঘাড়ে হচ্ছে ক্যান্সার তো এটা হচ্ছে শুরুতে আমি যেটা বলবো যে কোনো ঘাড় ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে আগে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে নিতে হবে একজন অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তারপরে এটা যেহেতু ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি এবং ফিজিওথেরাপির কিন্তু আবার ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট আছে যেটা বলছিলেন অনেকের ধারণা এখনও ধারণা যে ফিজিওথেরাপি মানে এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি মানে হচ্ছে হিট দেওয়া একেবারে ভ্রান্ত এবং ভোগাস ভুল ধারণা ফিজিওথেরাপি দিস ইজ এ সিস্টেম অফ মেডিসিন এখানে অন্যান্য স্পেশালিস্ট যেভাবে তার রোগীকে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি অপারেশন লাগে সে অপারেশনে যাবে যদি ওষুধ লাগে ওষুধে যাবে তোদের ফিজিওথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আছে এটা বিশাল সাবজেক্ট আমরা লেটেস্ট বিভিন্ন আমি পরবর্তী আলোচনা আসব পরবর্তীতে আশা করি আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো আপনি দূর করে দেবেন আমাদের দর্শকদের একজন ফোনে আছেন আমাদের দর্শক হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম আমি জামালপুর থেকে সৈয়দুল ইসলাম বলছি জি আপনার সমস্যাটি বলুন আপনার দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটি কমিয়ে তারপর আমাদের সাথে কথা বলতে হবে আচ্ছা আমি বলতে চাইছি যে ঘর ব্যথা এবং মাজা ব্যথা আমার দীর্ঘদিন যাবৎ মাজা ব্যথা এবং ঘরের ব্যথা জি আপনার বয়স কত বয়স 32 আপনি কি করেন 
আমি এই ব্যবসা করি আচ্ছা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আপনি কি বসে থাকেন নাকি মোটরসাইকেল চালান না দৌড়াদৌড়ি করেন না না বসে থাকি সারা দিন বসে থাকেন হ্যাঁ আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে জি ধন্যবাদ বিরতিতে যাবার আগে একজন দর্শক ফোন করেছিলেন জামালপুর থেকে যিনি পেশায় ব্যবসায়ী যার ঘাড়ে এবং কোমর ব্যথা তার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে আমরা শুরু করছি স্যার হ্যাঁ উনি যেহেতু ব্যবসায়ী আমাদের এখানে যেটা আপনি একেবারে শুরুতেই জানতে চেয়েছেন কাদের বেশি হয় আমি যে বলছিলাম যে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা প্রফেশনাল বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে যারা ব্যবসায়ী তারা দেখা যায় যেমন জামালপুরের ভদ্রলোক উনি কিন্তু সারা দিনই চেয়ারে বসে থাকে ব্যবসার কারণে তো এই জিনিসগুলো থেকে আসলে মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বা ঘাড় ব্যথা হয়ে থাকে তো দর্শক আপনার এই ক্ষেত্রে আপনার ঘাড় এবং কোমরের অথবা হোল স্পাইন এমআরআই করে দেখা খুব জরুরি কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এই রোগীগুলো যে পাচ্ছি এটা আমরা বলি ডিক্স প্রোলাপস বা স্লিপ ডিক্স এই রোগীগুলি আমরা বেশি পেয়ে থাকি মানে আপনার ঘাড় ব্যথা হবে পাশাপাশি হাতে ব্যথা চলে যেতে পারে বা কোমর ব্যথা থেকে কোমরে পায়ে ব্যথা যেতে পারে অনেকক্ষণ বসে থাকলে পিছনে ব্যথা বেড়ে যাওয়া যাওয়া এই সমস্যা হতে পারে তো এমআরআই করার পর আপনার যে সমস্যাটা এটার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার ডিকম্প্রেশন এবং আপনার স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ এগুলো করালেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন এক্ষেত্রে কোনো ব্যথার ওষুধ খেতে হবে না আপনি এখন আপাতত ঘাড়ে এবং কোমরে গরম শেখ বা ঠান্ডা শেখ যেটা দিলে ভালো লাগে এগুলো দিতে পারেন আপনার শোয়ার বালিশটা যদি উঁচু হয়ে যায় পাতলা নরম বালিশ ব্যবহার করেন বিছানাটা যদি বেশি উঁচা নেচা হয় বা ফুম বা জাজিম ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে একটা তোষক ব্যবহার করেন আর একটা না আপনি ডেক্সে বা আপনার ব্যবসার কারণে বসে থাকবেন না মাঝে মাঝে একটু উঠেন হাঁটেন আবার বসেন এই অভ্যাসগুলো আপনাকে মাধ্যমে সবাইকে বলবো সবাইকে চেঞ্জ করতে হবে এই এডুকেশনগুলো আমাদের জানতে হবে আর আপনি এমআরআই করে স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয় যদি সঠিক থেরাপি নিতে পারেন আশা করি এই সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা আমি একটা রোগের মানে ইয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যে পিএলআইডি এবং হাড় ক্ষয় দুটো তো দুটো প্যাথোলজি ঘাড় ব্যথার তো কোনটাতে কোন ধরনের উপসর্গ নিয়ে রোগী আপনার কাছে প্রেজেন্ট করে হ্যাঁ আসলে এখানে যেমন ঘাড়ের হাড় ক্ষয় রোগ বা ঘাড়ের হাড় ক্ষয় হয়েছে এটা অনেকেই জানে বা যেটা আমরা আসলে স্পন্ডাইলোসিস বলে থাকি অস্টিও আর্থ্রাইটিস অফ স্পাইন মানে ঘাড়ের তো এই ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিস জনিত সমাজে এটা দেখতে হবে এক এইজ একটা ফ্যাক্টর যে ন্যূনতম তার এইজ এখন আমরা যে পেয়ে থাকি যে আগে ছিল চল্লিশের উপরে পঁয়তাল্লিশ বা তার উপরে গেলে হাড় ক্ষয় হতো এখন আমরা পঁয়ত্রিশ থেকেই পাচ্ছি তো এইজ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হতে হবে ন্যূনতম নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয়ত এই ক্ষেত্রে কি হবে মুভমেন্টে ব্যথা হবে যে ঘাড় ঘুরাতে গেলে ব্যথা হয় এবং ব্যথা অনেক সময় তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে তার নামাজ পড়তে তার কষ্ট হতে পারে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে তার ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে এটা হচ্ছে আপনার হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা রুগীর ক্ষেত্রে আর পিএলআইডি রুগীর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এইজ আপনার একটা ফ্যাক্টর এই ওইভাবে ফ্যাক্টর না মিডল এজটা হচ্ছে মেন এখানে বিশ পঁচিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সের মানুষের হতে পারে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেফার্ড পেইন হবে আপনার ঘাড় ব্যথার সাথে যে কোনো হাতে ব্যথা আসবে রুগী অনেক সময় আমার কাছে প্র্যাকটিসে আসে যে হাত একটা মাথার উপরে করে মানে নিয়ে আসে কারণ সে হাতটা ঝুলাতে পারে না বিকজ তীব্র ব্যথা হয় হাত ঝুলালে তার কম্প্রেশন আরও বেড়ে যায় তখন তার হাতে মনে হয় যে তার কাছে কমপ্লেন যে আমার কাছে মনে হয় হাতটা কেটে ফেললেই ভালো হবে এরকম কমপ্লেন আসবে ব্যথা এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে আর হচ্ছে রেফার্ড পেইন হবে এটা দুই হাতে যেতে পারে এক হাতে আসতে পারে আঙ্গুল অবশ লাগতে পারে বা ভাল লাগতে পারে হাত উঠাতে কষ্ট লাগতে পারে তো এই হচ্ছে পিএলআইডি রোগীর ক্ষেত্রে যে দুইটা একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিম্পটম আমরা আরেকজন রোগীর সমস্যা শুনে আসি একজন রোগী আছেন হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে সালাম আপু সালাম আমি একটু যে আমার বাচ্চা ঘাড়ে ব্যথা এর জন্য ফোন দিছি জি বাচ্চার বয়স বলুন বাচ্চার বয়স আড়াই বছর একটা তিন মাস চলে আচ্ছা কি সমস্যা বলুন ওর বা একটু পর পরেই বলে ঘাড়ে ব্যথা আর টিভি দেখে তো বসে বসে खिलाधला कर আচ্ছা জি আমি বুঝতে পেরেছি জি জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আপনার উত্তরটি শুনে নেছি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে দেখেন একটা বাচ্চা আড়াই বছর বয়স তারও ঘাড় ব্যথার কমপ্লেইন আসছে এটা হচ্ছে টোটালি আপনার এখন যে এই যে যুগের চেঞ্জ লাইফস্টাইলের কারণে বারবার এটা আসছে আমি এমন প্রায় অনেক রোগী পেয়ে থাকি জি আপনার বাচ্চা তার কোমর ব্যথা বয়স হতো 5 6 বছর 
তার আমিনে যদি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে বাচ্চার ক্ষেত্রে হয় তাকে এমন একটা ব্যাগ দিয়ে দেওয়া হয় প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য যে তার ঘর ব্যথা অথবা কোমর ব্যথা হবে অথবা তার পেশাগত কারণ মানে তার পড়ালেখার জনিত যে তাকে স্কুলের সিস্টেমটি এরকম নিচে বসে পড়তে হবে এই আপনার পীরা বা মোরায় বসে পড়ে অনেক গ্রামগঞ্জে আছে কিন্তু অথবা বিভিন্ন মাদ্রাসাও আছে যে নিচে বসে অনেক সময় পড়তে হয় তো এক নাগারে যদি এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি করে তখন কিন্তু কোমরে সমস্যা হতে পারে এটা মেকানিক্যাল সমস্যা তো দর্শক ওর ক্ষেত্রে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণে ওকে একটু আর দুই একটা বাচ্চার সাথে খেলার সুযোগ করে দেন এই সমস্যাটা চলে যাবে এক নাগারে টিভি দেখলে এই সমস্যা হতেই পারে আপনি একটু হালকা কুসুম গরম শেখ ওর ঘাড়ে ব্যথা যখন করে তখন দিয়ে দিবেন ভুলেও কোনো ব্যথার ওষুধ দিবেন না বা কোনো মেসেজ করতে যাবেন না তারপরে যদি বেশি সমস্যা হয় আপনি একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয় বা একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে দেখান আশা করি এটা সমাধান হয়ে যাবে পিএলআইডি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন যে পিএলআইডি এবং হাড় ক্ষয়ের সিমটমটা डिफरेंट হয় এখন পিএলআইডি রোগীর ক্ষেত্রে আপনারা হসপিটালাইজড করেন কিনা রোগীদেরকে এবং কতদিন হসপিটালাইজেশনের প্রয়োজন আছে পিএলআইডি এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন করা খুব জরুরি যেটা সার্জনরা কেটে ডিপ কম্প্রেশন করে এবং যদি সেটা সার্জারি পর্যায়ে চলে যায় এক্সট্রুডেড ডিস্ক আমরা যেটা বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে হয় কি টোটালি হাত একেবারে আমরা এমআরআই দেখলে ক্লিয়ার বোঝা যায় যে এটা অপারেশনই করতে হবে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিকম্প্রেশন করা ফার্স্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা রোগীর ঘাড়কে আমরা রেস্টে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ঘাড়ে কিছু কলার দেই কলার দেওয়ার উদ্দেশ্য রেস্টে দেওয়া যেন সে মুভমেন্টে কোনো সমস্যা না হয় দ্বিতীয়ত তাকে হসপিটালাইজড করা দিস ইজ অ্যানাদার রেস্ট কারণ আমরা যদি থেরাপি দেই থেরাপি দিয়ে যদি সে বাসায় চলে যায় বা মুভমেন্ট করে এতে কারণ আমি যখন থেরাপি দেব এখানে বিভিন্ন প্রকার অ্যাপ্রোচ আছে আমরা ডিকম্প্রেশন বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে করে থাকি এক্সারসাইজ করে থাকি ওখানে যেই যে লেভেলে আপনার রুট কম্প্রেশন সেটাকে কিন্তু আমরা মুভমেন্ট করি আচ্ছা কারণ ডিস্কটাকে সরানোর জন্য তো মুভমেন্ট করা মানে ওখানে কিন্তু একটা একটা এক প্রকারের আপনার মুভমেন্টের কারণে এক প্রকার আরেকটা ইনজুরি টাইপের সমস্যা হয় তো সেই সেটাকে যদি আপনি রেস্ট না দেন তাহলে কিন্তু আরও ডিটোরিয়েট করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যই হসপিটালাইজড করতে হবে এবং রেগুলার চার থেকে তিন থেকে চারবার ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাতে হবে সেটা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসকের কারণ এবং আপনার টোটালি ফলো আপ করতে হবে অনেক সময় ডিকম্প্রেশনও যদি একটু নিষ্বিষ বা ভুল হয় আরো সমস্যা বেড়ে যেতে পারে আরেকজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি রবিন বলছি নানুর থেকে জি আপনার বয়স এবং সমস্যাটি বলুন আমার বয়স হচ্ছে 30 বছর তো স্যার কি আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে আমার আমি ব্যবসা করি দোকানে বসে থাকতে হয় তো ব্যবসাটা প্রায় 20 বছর যাবত করতেছি ছোটবেলা থেকে তো আমার হঠাৎ কি হয় ঘরে প্রথমে অল্প অল্প ব্যথা হয় তো আমি অনেক গাছ লাগাতে গিয়েছি তো প্রথমে যেটা মুখ বলমটা তো এরপর আমার কোনো কিছুতে কাজ হয়নি তো এখন তো আমার বয়স 30 বছর তো এই আমি দুইটা এমআরআই করছি আমাকে সার্জন দুইটা এমআরআই করেছে ঘরে একটা মাঝে একটা এখন আমার ব্যথা দেখা হচ্ছে আগে হইতো ঘরে ঘর থেকে এখন হাতে নেমে গেছে তো ঘর থেকে আবার পিঠে পিঠ থেকে এখন একদম পুরো শরীরে ব্যথা করে 24 ঘন্টাই ব্যথা থাকে আমি এখন 2 ঘন্টা আড়াই ঘন্টা বেশি বসতে পারি না আর মানে শরীরে জ্বর থাকে প্রচন্ড এখন আমি কোনো ডাক্তার কাছে যাচ্ছি না কি করতে পারি স্যার একটু ভালো বুঝিয়ে দিতে পারবেন এমআরআই করার পর ডাক্তার সাহেব আপনাকে কি সমস্যা বলেছে আপনার যে ঘরে মানে রোগের নাম বলতে পারবেন चिकित्सार कथा पेशागत कारण मान सारा दिन डेस्क बस व्यवसा करते हैं बस ही जानत ना जी समस्या गो होते मानुष जान से प्रचार कर এটা এক রোগী থেকে আরেক রোগী বা মিডিয়ার মাধ্যমে এটা কিন্তু জানছে যে এভাবে চলা যাবে না এভাবে শোয়া যাবে না তো দর্শক আপনার যেহেতু ঘাড়ে এবং কোমরে কনফার্ম ডায়াগনোসিস এই ক্ষেত্রে শুধু এক্সারসাইজে এটা যাবে না আপনাকে টোটালি হসপিটালাইজড করে ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাতে হবে এটা এটা হয়তো হয়তো কারো ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ কারো ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় সপ্তাহ লাগে 
এতো আপনাকে এই জাতীয় হসপিটালাইজড স্বর্ণপর্ণ ডিকম্প্রেশন যদি করা যায় সম্পূর্ণ রূপে আপনি ভালো হয়ে যাবেন আর আপনার এখন থেকেই আপনি এক নাগারে আপনি ব্যবসার কারণে বসে থাকবেন না মাঝে মাঝে উঠবেন আবার বসবেন আর ডাক্তার সাহেব যে এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে দিয়েছে অবশ্যই কন্টিনিউ করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি পেইন কিলার খাওয়া উচিত না দীর্ঘদিন পেইন কিলার খেলে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো আপনি যদি ডিকম্প্রেশন থেরাপি করেন আশা করি সম্পূর্ণ রূপে সেরে যাবে যে আমরা দর্শকদের সহজে বোঝানোর জন্য বোধহয় একটা ছবি আপনি বুঝিয়ে দিলে দর্শক এখানে যেটা হচ্ছে যেটা আমরা পিএলআইডি নিয়ে বারবার কথা বলছি এটা যদিও কোমরের এমআরআই এর একটা ছবি মানে দুই জায়গায় একই সমস্যা হয় এখানে আমরা লাল যে একটা অ্যারো চিহ্ন দেওয়া আছে এখানে বোঝানো হয়েছে এই ডিক্সট্রা প্রলাপস হয়ে যে আপনার যে হলুদাব যে স্পাইনাল কর্ড শো করছে ওটার ভিতরে এসে কম্প্রেশন করেছে বা ফেটে গিয়ে ঢুকে গেছে এটা একটা এক্সট্রুডেড ডিক্স টোটালি ফেটে কম্প্রেশন হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে কোমর এবং ঘাড় যে ছবি দুইটা আপনার যদি আমরা দেখি আমাদের অনেকের ধারণা যে মেরুদণ্ড মনে হয় স্ট্রেট আসলে স্ট্রেট না কোমর এবং ঘাড়ে কার্বে ছাড় আছে ঘাড়টা সামনে উত্তল বা কনভেক্স কোমরটা সেম সামনে কনভেক্স এবং কোমর এবং ঘাড়ের ক্ষেত্রে একই রকম সমস্যা বেশি হয়ে থাকে বিকজ আমরা যে ফ্লেকশন টেন্ডেন্সি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে সামনে ঝুঁকে কাজ করা সামনে কাজ করা আবার এক্সারসাইজ কম করা অত্যধিক কাজ করা আবার একেবারে অলস হয়ে বসে থাকা তা থেকে এইসব সমস্যাগুলো বেশি হয়ে থাকে যে ডিক্সগুলো আস্তে 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 প্রলাপস হয় যদি আমার এই সি কার্ভটা স্ট্রেট হয়ে যায় আমাদের পেশাগত কারণে তাহলে ডিক্স পিছনে প্রলাপস হবে প্রলাপস হলে কর্ডে কম্প্রেশন হবে জি আরেকজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সোহেল বলছিলাম গ্যান্ডারিয়া ঢাকা থেকে জি আপনার বয়স বলুন সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার বয়স হচ্ছে 48 জি সমস্যা বলুন আমার সমস্যাটা হচ্ছে আমার অনেক দিন ঘরে ব্যথা ছিল তো এই সার্ভাইকাল স্পাইনে তো এই ঘর ব্যথার জন্য পরে ডাক্তার এক্সরে দেখানোর পরে উনি আমাকে ওই যে কলার ইয়া যেটা দেয় গলার ভিতরে ওটা দিয়েছিল তো এইটা দেওয়ার পরে মোটামুটি ভাবে ঘরের ব্যথাটা কমে গেল কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল যে ব্যথাটা কোমরের দিকে মানে হিপ জয়েন্টে ব্যথাটা চলে আসলো এবং হিপ জয়েন্টে অনেক দিন ব্যথা থাকার ধরুন আমাকে এক্সারসাইজ দিয়েছে এবং সেই এক্সারসাইজ করতে ভালো আছে কিন্তু এখন ব্যথাটা समस्या छो घरे কোমরে এবং শেষে পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা ওনার উত্তরটা আমরা শুনে নেচ্ছি স্যার এর কাছ থেকে জি ওনার প্রথম ছিল ঘাড় ব্যথা পরে কোমর ব্যথা সেরে গিয়েছে এরপরে এখন গোড়ালির ব্যথা এবং বয়স 48 তো এখানে হচ্ছে ওনার ধারণা জি একবার ঘাড় থেকে কোমর কোমরে আবার কোমর থেকে এখন পায়ের তলা ব্যথা চলে গেছে ব্যথা আসলে হাঁটে না এটা রোগীদের ধারণা ধারণা তারা করতেই পারে যে একবার এখান থেকে আর এখানে ওখানে যায় আসলে ওনার একবার ঘাড়ে সমস্যা হয়েছিল ওটা হয়তো সেরে গিয়েছে আবার কোমর হয়েছে ওটাও সেরে গিয়েছে এখন আবার গোড়ালিতে ব্যথা তো দর্শক আসলে এই বয়সে গোড়ালির অনেকগুলো ব্যথা কারণে ব্যথা হতে পারে সেটা আপনার অন্য ব্যথার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা গোড়ালির ব্যথার বেশিরভাগ যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে প্লান্টার ফ্যাসাইটিস অ্যাঙ্কেলে যদি আপনার আর্থ্রাইটিস হয় তা থেকে হতে পারে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় তা থেকে হতে পারে অনেকগুলো কারণ তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি এখন আপাতত কিছুদিন কুসুম গরম পানিতে পাটা ডুবিয়ে দেখতে পারেন যদি রেগুলার দিতে ভালো লাগে আপনি কন্টিনিউ করেন এটা চলে যাবে নরম সোলের জুতা ইউজ করেন আর যদি এতে না হয় না যায় তবে অবশ্যই স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয় ডায়াগনোসিস করে যদি প্লান্টার ফ্যাসিটিস হয় এক্ষেত্রে লেজার থেরাপি খুব কার্যকরী চিকিৎসা ওয়াক্স থেরাপি খুব কার্যকরী চিকিৎসা যেখানে আপনাকে কোনো পেন কিলার খেতে হবে না আর আপনি খুব ভালো চিকিৎসা নিয়েছেন যে আপনি ব্যথার ওষুধ হয়তো খান নাই ঘাড়ে কলার ইউজ করেছেন বা এক্সারসাইজ করে ভালো আছেন আশা করি একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয় কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট নেন আপাতত আপনি গরম সেক দেন এবং জুতা চেঞ্জ করে নরম সোলে জুতা ইউজ করেন এই দর্শকের কথার রেস ধরেই বলতে চাই যে কলার অনেকে ব্যবহার করেন ঘাড় ব্যথায় তো এই কলারটা কতদিন ব্যবহার করবে বা কিভাবে ব্যবহার করবে এটার কোনো নিয়ম কি আছে অবশ্যই এটা হচ্ছে একটা অর্থোসিস মানে আমরা বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের পারপাস স্পেশালি বাত ব্যথা রোগীদেরকে আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লায়েন্স ইউজ করে থাকি কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে কোমরে বেল্ট দেই আবার যদি কেউ সামনে কুজো হয়ে যায় তাকে আমরা বিভিন্ন ব্রেস দেই 
যে কারেকশন করার জন্য ঘাড়ের ব্যথা রোগীদেরকে আমরা সার্ভাইকাল কলার দিয়ে থাকি তো এটা অবশ্যই পারপাস থাকতে হবে ঘাড় ব্যথা কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি সেটা ইনজুরি জাতীয় সমস্যা হয় আবার বিভিন্ন টাইপের কলার আছে কলার আবার টাইপস আছে যে আপনার যেমন ফিলার ডিলফিয়া ডিলফিয়া যে কলার সেটা টোটালি ফিক্সড করে দিবে আর আমরা বেশিরভাগ ঘাড় ব্যথা রোগী পিএলআইডি রোগী বা আপনার এই আর্থ্রাইটিস রোগীর ক্ষেত্রে আমরা যে ট্র্যাডিশনাল কলার ইউজ করে থাকি জাস্ট ঘাড় মুভমেন্টটা কমিয়ে দেওয়া কারণ ঘাড়ে তো ইনজুরি এক অথবা আর্থ্রাইটিস মুভমেন্ট যদি বেশি হয় ব্যথাটা আরও বেড়ে বেড়ে যেতে পারে ইনজুরিটা বেড়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো কলার যেন সে এক মাসের বেশি না ইউজ করে এবং অবশ্যই ডাক্তার দ্বারা আমরা পারপাস করে দেখে যে তাকে এতদিন ইউজ করতে হবে ইন দ্য মিন টাইম তাকে আপনার ট্রিটমেন্ট নিয়ে কমপ্লিট ভালো হয়ে যেতে হবে যদি কেউ দীর্ঘদিন কলার ইউজ করে আপনার ঘাড়ে কিন্তু পারমানেন্ট নেক পেইন হবে এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং এটা কখনো সমাধান হবে না মানে ঘাড়ে কলার পরার ক্ষেত্র নিয়ম আছে অবশ্যই ডাক্তারের কাছ থেকে রোগীদের জেনে নিতে হবে নিজের মতো করে পরা যাবেন আবার অনেক সময় অনেকে দেখে এক রোগী আরেকজনের উপদেশ দেয় যে আমার যেহেতু কলার দিয়েছিল আরেকজন সে দিয়ে দিল তার হতেই পারপাসটাই দরকার ছিল না এতে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সুইটি জি আপনার বয়স বলুন আমার বয়স 38 আচ্ছা আপনার সমস্যা কি হচ্ছে বলুন আমার সমস্যা তো ঘাড়ে ব্যথা আর কোমরেও ব্যথা আচ্ছা আমি আপনার এই পিএলআইডি অপারেশন করছি মাইনে সিং এ আচ্ছা আমার এই যে সমিত্র সরকার घाड़े समस्या ट्रिटमेंट दिल डाक्टर स्वर्ण पन्न्य भलो हो गो देखा जाए तीन बच्चों पर आरोप कोमर बैठा है तक जो अपना एम आर आई देखें तक देखें तीन चार आरोप प्रब्लेम दर्शक এটা টোটালি এখন ঘাড়েও একই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঘাড়ে আর একটা এমআরআই করে দেখতে হবে আর এই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো বারবার অপারেশনের প্রয়োজন হবে না আপনি এমআরআই করে যদি ডিকম্প্রেশন থেরাপি করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিছুদিন হসপিটালাইজ থাকতে হবে অপারেশন বিহীন আপনি চিকিৎসা ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা ঘাড় ব্যথা রোগীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যথার ওষুধ খেয়ে বা অনেক দিন থেকে অনেক মানে অপচিকিৎসা নিয়ে আসলে জিনিসটাকে কমপ্লিকেটেড করে তোলেন তো সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা না নিলে প্রপারলি কি কি শারীরিক সমস্যা বা পঙ্গুত্ব হতে পারে কিনা হ্যাঁ আমি বলবো প্রত্যেকটা রোগীরই যদি কারো কোনো ব্যথা হয় সেটা ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে ঘাড় ব্যথায় যদি এনি ইনজুরি হোক যে কোনো কা পিএলআইডি কারণে যদি ঘাড় ব্যথা হয় বুঝতেবে রোগীর জন্য আশীর্বাদ যে তার ব্যথা হয়েছে মানে তার ক্লিনিক্যাল ফিচারটা प्रकाश पे क्योंकि द्रुत डाक्त कन्फार्म डायगनोसिस कर आस्ते आस्ते ओषु खे खे कमे रख लो एक पर्याय घर बैथा ना थकते तक जो खराब जो केस पाई सार्वइकेल माइलोपैथी चार हाथ पा अवश्य जावा रुगी हाँटते हाँटते गले से पड़े जाए 
বা একটা হাতে আরা শক্তি নাই বা হাতের মাংসপেশি শুকিয়ে গিয়েছে ধরতে পারে না বাট বিভিন্ন ডিফর্মিটি প্লাস প্যারালাইসিস হতে পারে তো এইটা খুব খারাপ এই কেসগুলো খুব খারাপ কেস তখন হয়তো অপারেশন করেও কিন্তু আর ব্যাক করে না তখন হয়তো মনে করে যে অপারেশন করলো আমার লাভ হলো না এতগুলো টাকা গেল বা হয়তো ডাক্তারেরও সে বিরুদ্ধে কথা বলে আসলে যে তার কম তার সঠিক সময় সে ডায়াগনোসিস করে নাই ডাক্তারের কাছে যায় নাই এবং কমপ্লেইনটা তৈরি করে সে গিয়েছে যতটুকু সম্ভব তখন তো আমরা চেষ্টা করে তাকে মানে মেইনটেইন করার চেষ্টা করে বা অপারেশন করলো সার্জনরা সেটাই করে কিন্তু এই কমপ্লেইনটা আপনি আসতে পারে যেটা আপনি ভালো কথা বলেছেন যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে স্পেশালি কোমর ঘাড় ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে আর ঘাড় ব্যথা খুবই মারাত্মক হতে পারে বিকজ কোমরে যদি কোনো সমস্যা হয় আপনার নিচের অংশ প্যারালাইসিস হবে দুই পা হয়ে যাবে হ্যাঁ যেটা আমরা প্যারাপ্লেজিয়া বলে থাকি কিন্তু ঘাড়ে যদি সমস্যা হয় এবং সঠিক সময় ডায়াগনোসিস না চার হাত পা অবশ্যই যেতে পারে इवन কি রোগী মারা যেতে পারে আচ্ছা এখন আমাদের আসলে বাজারে অনেক জিনিস প্রচলিত আছে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের মেশিন বিভিন্ন ধরনের মালিশ তেল তো এগুলো কতটা বিজ্ঞান সম্মত বা এগুলো কি আসলে ফিজিওথেরাপির মধ্যে পড়ে কিনা আপনি তো বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আপনি আপনার মতামতটা কি এগুলো সম্মত এখানে আসলে দেখেন ব্যথার ক্ষেত্রে কিছু অপচিকিৎসা তো চলে আসছে সে প্রাচীন কাল থেকেই মানে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই চলে আসছে এখনো চলে আসছে এখনো রাস্তার পারে দাঁড়িয়ে অনেকে ব্যথার মলম বিক্রি করে বা ক্যাম্পাস করে করে ইজ অ্যানাদার থিংস তো এটা তো অবশ্যই চিকিৎসা এটা এক বাংলাদেশে খুব প্রকট আকারে ছিল এখন আর নাই প্রায় কমে গেছে স্পেশালি ঢাকা শহরে আমি অত একটা চোখে পড়ে না দুই একটা হয়তো হয় মাঝে মাঝে হয় তো আমরা মিডিয়াতেও দেখি অনেক সময় বিভিন্ন মেশিন মানে কি এখন হচ্ছে এটা আবার একটু আধুনিকায়ন হয়েছে মিডিয়ার কারণ মানে ইউজ করে মিডিয়াকে যেটা হচ্ছে কেউ হয়তো মেশিন দেখাচ্ছে যে এটা থেরাপি এই মেশিনটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি বা এটা দিলেই থেরাপি এটা দিলেই আপনার ব্যথা চলে যাবে বা এই মলমটা দিলে আপনার কোমর ব্যথা চলে যাবে ঘাড় ব্যথা চলে যাবে দিস ইজ একটা 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 ইয়ে আর কি জাস্ট এই পদ্ধতিতে গেলে কিন্তু ফিজিওথেরাপি তো আসলে তা না এটা তো একটা ডাক্তারি সাবজেক্ট পড়ালেখা করতে হবে ডিগ্রি নিতে হবে রোগী অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপার আছে তারপরে হচ্ছে সঠিকভাবে সেটাকে আবার প্রয়োগ করতে হবে কোনো মেশিন ফিজিওথেরাপির অংশ না এবং এগুলো টোটালি অপপ্রচার এবং অপচিকিৎসা এ থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে এবং যে কোনো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে গেলে অবশ্যই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হয়ে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আপনাকে যেভাবে থেরাপি দিবে সেভাবেই তাকে সেটা দিতে হবে আশা করি আমাদের দর্শকরা সচেতন হবেন আপনার কথা শুনে একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি শিমি ডাক্তার বলছি আমার বয়স 30 আমি মিরপুর থেকে জি আপনার সমস্যাটা সংক্ষেপে বলুন জি আমার সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাকে একজন বলল আমার ছোট একটা বেবি আছে 3 মাসের আর কি তো একজন বলল যে ওকে যদি আপনি ঘর মানে দুই কান চেপে যদি একটু ঝুলান তাহলে নাকি ওর ঘর নাকি লম্বা হবে আসলে ব্যাপারটা না আমি মানে কনফিউজ হয়ে গেল ছোট বাচ্চাতে ঘর কি আসলে কি এটা হয় কিনা এটা আমি একটু ডক্টরের কাছে যেতে যাচ্ছিলাম আর একটা জিনিস জানতে যাচ্ছি যে অনেকে বলে যে ঘর ব্যথা করলে মলম দিলে নাকি ঘরের ব্যথাটা নাকি কমে যায় আসলে মলম দিয়ে ম্যাসেজ করা উচিত কিনা আচ্ছা আপনার বেবির ঘর লম্বা করার প্রয়োজনটা কি জানি না আমাকে বলে যে এইভাবে করলে নাকি বেবিতে ঘর লম্বা হয় বেবি ইয়া ভালো হয় মানে দুই কান চেপে ধরে একটু ওকে ঝুলাতে হবে না না পারপাস কি আপনি কেন ঝুলাবেন মানে এটার ঘর লম্বা করার দরকারটা কি তা তো अकॉर्डिंग टू एज অনুযায়ী তার গ্রোথ আসবে ঘর ঘরের মতো লম্বা হবে বডি বডির মতো আসবে তো সেটা তো কোনো পারপাস নেই আর যে আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছে এটা টোটালি বড় আকারে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আপনি যদি এই জাতীয় কোন এ করেন ঘর তাকে চেপে ধরে উঠান তাহলে ঘরে ইনজুরি হতে পারে বাচ্চার বড় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ থেকে আপনাকে আপনি সচেতন হবেন এবং আপনি আপনার মাধ্যমে বাকিদেরকে সচেতন করবেন যে এই জাতীয় কোনো অ্যাক্টিভিটি যেন কেউ না করে বাচ্চা বাচ্চার মতো ডেভেলপমেন্ট আসবে আমরা ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আসে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট আসে সময়ের সাথে সাথে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার গ্রোথ কম আসে আপনি একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে তাকে দেখিয়ে হয়তো ডাক্তারের শরণাপন্নের ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন আর যেটা আপনি দ্বিতীয় যেটা বলছিলেন যে কোনো মলম তেল মালিশ করা বা কোনো মলম দিলে ব্যথা চলে যাওয়ার এই ব্যাপারটা হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারে কিছু ওষুধ আছে মার্কেটে আমরা অনেক সময় প্রেসক্রাইব করে থাকি বিভিন্ন ব্যথানাশক মলম তবে সেটা অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে কিন্তু আপনি অপপ্রচার বা বিভিন্ন অ্যাড দেখে আপনি বিভিন্ন মলম কিনে তেল কিনে সেটা ব্যবহার করলেন মেসেজ করা সম্পূর্ণ নিষেধ কারণ এতে আপনার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আপনার ডায়াগনোসিস হবে না আপনার কি কারণে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা ডায়াগনোসিস হবে না যদি আপনার
সম্বন্ধে আপনি আপনার দর্শকদেরকে কিভাবে সচেতন করতে চান অবশ্যই ঘর ব্যথার ক্ষেত্রে সেটা আমি যে কোনো ব্যথার ক্ষেত্রে আমি বারবারই বলে আসছি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে জি ব্যথার ওষুধ তো খাওয়া যাবে না ব্যথার মলম দেওয়া যাবে না ইভেন কি এনি টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট অন্য রোগী একটা চিকিৎসা নিয়েছে আপনি সেই প্রেসক্রিপশনটা দেখে চিকিৎসা নেবেন এটা ঠিক না প্রত্যেকটা রোগী আলাদা হ্যাঁ আলাদা যদি কিছুদিন সেরে যায় ভালো কথা যদি না সারে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে যেন সবাই কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে ফেলে আর স্পেশালি ঘর ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনাদের যারা কম্পিউটিং করেন এক নাগারে এক ঘন্টার বেশি কম্পিউটিং করবেন না একটু হেঁটে আবার এসে বসেন আই এবং কম্পিউটারের যে মনিটর এবং চোখের লেভেল যেন প্যারালাল হয় বা সমতল হয় আপনার যদি ঠু উপরের দিকে তাকান অথবা বেশি নিচের দিকে তাকিয়ে কম্পিউটিং করেন ঘাড়ে সমস্যা হতে পারে আর পাশাপাশি আপনার কিবোর্ডের একটা অবস্থান আছে এগুলো এখন আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে অনেক ছবি পেয়ে যাবেন যে পপ মানে প্রপার পজিশন কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে কী হবে সব সুন্দর ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এগুলো দেখে নিতে পারেন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্নয়ে শিখে নিতে পারেন পাশাপাশি শোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন কোনো সেলুন বা মেসেজ পার্লারে গিয়ে কোনো প্রকার ঘাড়ের মেসেজ করবেন না এতে বড় বড় আকারের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর আপনার ওজন কেরি করার ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধান থাকবেন অত্যধিক ওজন বহন করা মাথা শরীরের ওজন হচ্ছে ডাবলের বেশি ওজন বহন করা এতে ঘাড়ে ইঞ্জুরি হতে পারে আশা করি এই পরামর্শগুলো মেনে চলেন এবং যদি কোনো সমস্যা হয় কারো অবশ্যই স্পেশালিস্টে স্বর্ণপূর্ণ হন জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার আলোচনার মাধ্যমে এবং আপনার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমেও দর্শকরা অনেক সচেতন হন আমরা অনেক কিছুই জানলাম আজকে আপনার কাছ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এস এর টেলিভিশনের সকল দর্শকদের এবং এখানে যারা প্রোগ্রামটা করছেন সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমরা অনেক কিছু জানলাম ঘাড় ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে যারা পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেননি তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটি আবার প্রচারিত হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটায় আগামী পর্বে আবার দেখা হবে একই দিনে একই চ্যানেলে একই সময়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন ব্যথামুক্ত থাকুন আর থাকুন এসিটিভির সঙ্গী